आज हम बात करते हैं लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स की लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स इसलिए क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो आजकल मोबाइल के स्क्रीन्स में आपके लैपटॉप के स्क्रीन्स में ये बहुत उपयोगी और बहुत बैकग्राउंड में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रही है और इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं या जिस पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो कंपनीज बड़ी ज़बरदस्त हैं इसीलिए मुझे लगा कि इसको ज़रूर आपको बताना चाहिए तो क्योंकि एल की बात हो रही है लाइट एमिटिंग पॉलीम पॉलीमर क्योंकि पॉलीमर और लाइट ये ख़ास तौर पे जो हमने अपनी एकेडमिक्स में पढ़ा था बहुत संबंध नहीं देखा था हमने लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि पॉलीमर जो लाइट एमिट करता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे उसे ही हम लाइट एमिटिंग पॉलीमर कहते हैं तो पॉलीमर एक तरीके से एक चेन है क्योंकि साथ में मोनोमर्स आते हैं मोनोमर्स जाने होता है एक पॉलीमर होता है एक से ज़्यादा तो एक से ज़्यादा मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन या चेन पॉलीमर कहलाता है अब सी और यू ये डेवलप कर रहे हैं वैसे चार तीन चार फॉर्म्स हैं जो इसके पीछे हैं ये प्रोमिनेंट है जो एल डिस्प्ले के लिए काम कर रही है सी है कैम्ब्रिज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और यू है यूनिवर्सल डिस्प्ले अब देखिए कि उन्हें बड़ी बड़ी नाम है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं उन्नीस में सबसे पहले कंडक्टिंग पॉलीमर्स का का इजाद हुआ और इसके लिए एल एन जी हीगर एल एन जी मैंड डायरमिड इनको नोबल प्राइस से नवाजा गया और यहाँ से ही ओ की शुरुआत हुई अब आप अगर अपने मोबाइल आप जब लें तो उसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन उठाइएगा तो उसमें आपको एमोलोइड स्क्रीन ओ स्क्रीन दिखता है यही शुरुआत हुई है और ये बनाता है इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ओ का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड तो ओ की शुरुआत यहाँ से हुई और फिर 1990 में फेनेटा ने बताया कि उन्होंने जाना इलेक्ट्रोल्यूरिस किस में कंडक्टिंग पॉलीमर में देखिए कंडक्टिंग पॉलीमर में उन्नीस में और उसके 13 साल बाद 1990 में ये पता चला कि इलेक्ट्रोल्यूरिस होता है इस कंडक्टिंग पॉलीमर से बस इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ गई कैसे लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स का जन्म हुआ तो पहला जो एल ई हुआ वो था पी पी वी पी पी वी का अर्थ है पॉली फिनाइलिन विनाइलिन ध्यान दीजिएगा पी पी वी पॉली फिनाइलिन विनाइलिन ये पहला एल ई डिस्कवर किया गया आर्किटेक्चर बहुत सरल है इसका देखिएगा कैसे इसका आर्किटेक्चर है ये कुछ इस तरीके से है कि आपका यहाँ पर एनोड होता है कैथोड होता है और उसके बीच में आपका सबस्टेट होता है ये आपका ट्रांसपेरेंट एनोड है आई जो कि इंडियम टिन है ये आपका मेटल कैथोड है इसके बीच में आपका ग्लास सबस्टेट है और ये आपका पॉलीम पॉलीमर है जिसकी बात अभी हो रही है और जो वोल्टेज है वो एनोड और कैथोड में के बीच में अप्लाई किया जाता है तो एक, एक तरीके से सैंडविच की तरह बनता है थिन फिल्म और सेमी कंडक्टिंग पॉलीमर जो पॉलीमर है ये किसके बीच में सैंडविच हो रहा है एनोड और आपके कैथोड के बीच में ये डायग्राम आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बहुत कुछ दर्शाता है अब ये काम कैसे करता है काम करने का इसका तरीका देखिए अब हमने जैसे अभी देखा कि वोल्टेज अप्लाई होता है वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जैसे ही वोल्ट पेज अप्लाई करेंगे ये जो होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके वोल्टेज को अप्लाई करते ही माइग्रेट करेंगे कहाँ पॉलीमर है यहाँ पर पॉलीमर है इसके लेटाइस पे लेटिस आप जानते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर ये आ जाएंगे इस लेटिस पे आ जाएंगे इस लेटिस पे ये कंबाइन हो जाएंगे प्लस और माइनस क्या बना लेंगे एक्साइटॉन्स क्या बनाएंगे एक्साइटॉन्स अब एक्साइटॉन्स तो बन गए लेकिन ये तो अपने स्टेट पर तो वापस जाएंगे 
बस ये एक्साइड टाउन से अपने स्टेट पे जाने के लिए मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ एक्स ए प्लस माइनस और ये आपके प्रीवियस स्टेट ई थी इसमें जाते हुए ये लाइट रेडिएट कर देंगे बस इस तरीके से बस यही लाइट की आवश्यकता थी तो ये एमिटिंग रेडिएशन है इनिशियल स्टेट पे वोल्टेज पॉलीमर पे लगा के बस यही इसी तरीके से काम होता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है इसकी दो तरीके मैं आपको बताता हूँ एक है स्पिन कोटिंग प्रोसेस जिस तरीके से आप घड़ा बनाते हैं बस इस टर्न टेबल को टर्न करिए घुमाते जाइए ग्लास सब स्टेट यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर पॉलीमर का सोल्यूशन डालते जाइए बस फ्यू थाउजेंड थाउजेंड रोटेशन पर मिनट इसको अगर स्पिन कराएंगे तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी स्पिन कोटिंग प्रोसेस से एल की लाइट एमिटिंग पॉली मर्जो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं दूसरा है आपका प्रिंटर बेस्ड टेक्निक इसमें आपका इंकजेक्ट प्रिंटर यहाँ पर है और देखिए ये पॉलीमाइड है ये सबस्ट्रेट है ये पॉलिसिलिकॉन है ये पी डी जी आई टी ओ जो भी हमने बात की ये जो है ये दिस इज एल ई पी यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड है तो क्या कर सकते हैं हम कि एल ई पी इसको हम प्रिंटिंग टेक्निक से भी बना सकते हैं सबसे एडवांस टेक्निक जो है वो इंक जेट प्रिंटिंग तीन सौ सात डी पी आई तक बना सकते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया है और ये कहा जाता है लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले पर तीन सौ सात डी पी आई तो बहुत अच्छी इमेज देता है और ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये भी इसको भी कम कर देता है और जो टाइप्स ऑफ एल ई पीस है इसमें आपका एक तो फ्लेक्सिबल है इसका भी मैं डायग्राम भी आपको दिखाने वाला हूँ एक तो फ्लेक्सिबल है एक स्टैक्ड ऑर्गेनिक है क्योंकि बात तो ऑर्गेनिक की ही हो रही है एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक है स्टैक्ड ऑर्गेनिक को हम सोलेप कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक को हम टोलेप कहते हैं अब इसका डायग्राम देखिए फ्लेक्सिबल एल ई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से दिखाई दे रही होगी आपको ये स्टैक्ड एल है यहाँ से लाइट एमिशन होगा देखिए स्टैक्ट क्या क्या चीज़ें इसमें स्टैक्ड है और ये है आपका ट्रांसपेरेंट एल ई आपने ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी ये ट्रांसपेरेंट एल ई एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है चाहे मल्टीपल कलर फोन में हो पी में हो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लाइट वेट लाइट रिस्ट वॉचेज में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर में हो रहा है और ऑटोमोबाइल लाइट लिस्ट में यहाँ पर बल्ब ना एडवांटेज इसकी बहुत ज़बरदस्त है केवल 3.3 पॉइंट वोल्ट चाहिए इसको 30,000 तक इसकी घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ है बहुत कम पावर कंजम्पन है खुद लिबरेस लिबरेस हो जाता है एंगल वीविंग एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनुफैक्चरिंग कम है आराम से किसी भी डायमेंशन के लिए स्केल किया जा सकता है इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं है आराम से सिंपल टू यूज़ है बहुत बेहतरीन फ्लैट पैरेंट डिस्प्ले से बन सकते हैं डिसएडवाटेजेस क्या है वोल्टेज ड्रॉप होगा तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा अभी तक मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि इस पर रिसर्च जारी है एल की एज के साथ इसकी क्या कहते हैं इसकी वैल्यू या फिर इसका यूनिवर्सिटी कम हो जाती है डिग्रेडेशन हो जाता है और लिमिनेस क्योंकि ये इफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस को और लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली इस तरीके से डिक्रीज हो जाती है डिसइंटीग्रेट ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे सबसे बड़ी कंसर्न यही है जिसपे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके डिस इंटीग्रेट हो सकता है कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि इसके पास एल के पास इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दोनों है सिंपल है चीपर है और फ्लेक्सिबल लाइट और डिस्प्ले आपको ये प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की इस पर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे आपको यूज़ भी करते हैं आपको बहुत फ्री आइडिया लग गया होगा एल का थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद